Moin Moin und herzlich willkommen zum erneuten Vlog auf meinem Kanal. Heute Heimspiel, ich bin im Raum äh, Megadorf, sag ich mal, unterwegs. Das ist eine gute halbe Stunde von mir, also äh, ja, eine kleine Spazierfahrt für mich. Und ja, heute geht es ein bisschen in die Silotechnik nochmal. Und zwar äh, zu Pöttinger. Ich glaube, viele haben die neuen Ladewagen schon gesehen. Ich glaube, wenn ihr das Video so seht, dann habt ihr auch schon Bilder gesehen auf Instagram. Also Leute, folgt auf Instagram rein. Ja, heute habe ich den neuen Ladewagen, den Tandem vor der Linse. Und werde da auch nochmal einen Walkaround mit euch filmen. Oder äh, ja, mit dem Pöttinger Mitarbeiter, der uns die Maschine so ein bisschen erklärt. Und dann gibt es eben ein paar Einsatzvideos. Ihr kennt das ganze Prozedere, ja. Vor allem äh, ist der Moor im Einsatz. Der soll jetzt tatsächlich in Moor so ein bisschen rein. Ich hoffe mal, dass das nicht zu brutal ist, weil äh, hier gibt es schon echt tolle Stellen. Also hier gibt es auch Träger, die fahren mit Drilling äh, in der Gülleverschlauchung hier rum. Schon ganz interessant. <lacht> Hoffentlich wird das da einfach nicht zu hart und dann, äh, oder zu weich besser gesagt. <lacht> ähm, und dann äh, sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder. Erstmal. Ja, hallo, mein Name ist Marco Hoppe, ich bin Verkaufsförderer bei Pöttinger und möchte euch heute mal den Jumbo 7000 zeigen. Zur außergewöhnlichen Beklebung des Wagens zwei Sachen. Und zwar haben wir ja dieses Jahr unser 150 Jahre Jubiläum und somit haben wir den Wagen extra für die 150 Jahre sonderbekleben lassen. Der Jumbo ist jetzt ein neues Modell oder eine Erweiterung eines Modells. Ähm, hier mit sehr vielen Finessen, sehr vielen Neuerungen. Kann man mit den alten Jumbo gar nicht mehr vergleichen. Wir haben jetzt den Jumbo 7380, was bedeutet Jumbo größte Baureihe 7 ist die Serie und 380 ist sozusagen die 38 das Volumen. Wir haben hier 38 Kubik. Es geht optional natürlich noch weiter bis ganz nach oben auf 56,6 Kubik. Und äh, als Tridem dann natürlich, hier sieht man jetzt den Tandem. Optional kann man ein 30,5 Zoll Fahrwerk haben. Wir haben hier das 30,5. Ansonsten gibt es noch das 26, welches in der Serie verbaut ist. Zu den Neuerungen des Wagens verbaut ist hier jetzt ein Riemenantrieb. Das heißt, hier ist ein Flachriemen ähm, oder ein Powerband. Ja, sozusagen ein Powerriemen, ein Powerband mit sechs Reihen oder Rillen. Ähm, dadurch einen leichten Anlauf ähm, von 3000 Newtonmeter, also bis zu maximal 3000 Newtonmeter ist dieser Wagen geeignet. Das soll bedeuten, dass man von 200 PS Schlepper bis hoch zu 500 PS Schleppern damit arbeiten kann. Ähm, unter anderem geändert hat sich noch die Pickup. Die Pickup ist jetzt hydraulisch angetrieben. Es ist eine siebenreihige gesteuerte Pickup mit einer Pendelfunktion. Und dies ist äh, im Feld wirklich sehr gut zu sehen, wie diese Pickup arbeitet. Sie kann am Sinken außen gesehen sozusagen 120 mm arbeiten, also pendeln. Wir haben hier das Power Cut Schneidwerk, welches man schon von anderen Maschinen kennt aus unserer Reihe. Das Power Cut Schneidwerk hat 48 Messer, sozusagen 34 mm theoretischen Schnitt. Die Messersicherung ist einzeln, jedes einzelne Messer geführt. Das heißt, jedes einzelne Messer kann rausgehen. Ähm, von der Bedienung her ganz einfach. Ich kann es von Bedienpult oder auch von hier außen das, äh, den Messerbalken runterschwenken. Ich kann die Messer entriegeln hydraulisch und ich kann es durch Easy Move seitlich ausschwenken.
Und zwar sieht man hier, von der Gelenkwelle des Schleppers geht es auf einen Riemtrieb. Hier in den Riemtrieb haben wir einen ähm, Powerriem mit sechs Reihen oder sechs Rillen, welcher dann überträgt auf die Nockenschaltkupplung. Von der Nockenschaltkupplung aus Rotorgetriebe und optional halt beim Wagen mit Dosierwalzen haben wir halt den Dosierwalzenantrieb. Der Vorteil des Riemenantriebs ist, ich kann den Wagen leicht sanft anlaufen lassen und auch die Dosierwalzen unter Volllast anlaufen lassen. Das heißt, die Dosierwalzen schalten ein, der Riemen schaltet dann mit ca. 30% die Last zu. Ich möchte euch jetzt noch mal kurz erklären, wie die Frontklappe funktioniert. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Varianten. Variante 1 ist die Standardausrüstung. Man hat halt nur zwei Sensoren und die Klappe ist beweglich. Die obere Klappe ist beweglich und die untere Klappe ist beweglich. Und hier bei unserem Wagen haben wir jetzt die intelligente Frontwand. Was bedeutet, wir haben zwei Winkelsensoren sowie einen Druckschalter und ein Drehmomentsensor. Und dieser Drehmomentsensor bringt Kraft auf die Frontwand. Das heißt, das Erntegut wird durch den Rotor gepresst und durch die Frontwand aktiv immer wieder mitgepresst. Des Weiteren kann ich die Frontwand auch nutzen. Im Häckselbetrieb kann ich die Frontwand dann ganz nach vorne stellen und die obere Klappe auch nach vorne klappen, womit ich dann halt beim Anhäckseln äh, den Störfaktor obere Klappe nicht im Weg habe. So, an der Stelle noch mal eben was zum Schlepper. Wir haben hier, also das ganze Vorführgespann kommt von Rebo. Ähm, ja, wir haben hier den 6250R vor dem Jumbo-Ladewagen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist es der Tandem tatsächlich. Normalerweise, oder ich war eigentlich auch auf den Tridem aus, aber irgendwie wurde das nichts. Man hat sich irgendwie immer wieder so ein bisschen verplant. Das war mit dem Wetter auch immer ein bisschen nervig. Und jetzt ist er verkauft tatsächlich schon. Und äh, ja, muss ich mich mit dem Tandem zufrieden geben. <lacht> Aber auch eine geile Kiste auf jeden Fall. Aber es ist ja auf jeden Fall nicht gesagt, dass ich den Tridem nicht vor die Linse bekommen werde. Ich denke mal früher oder später auf jeden Fall. In dem Vlog wäre natürlich noch geil gewesen, aber man kann nicht alles haben. Und äh, vielleicht läuft er ja dann irgendwann in der Maisernte mit oder ich sehe ihn tatsächlich nochmal im Gras irgendwo. Ähm, ja, mal sehen. Let's go! Also, das war es jetzt eigentlich, würde ich behaupten. Ich zeige euch gleich nochmal so ein, zwei Aufnahmen, die ich gemacht habe. Äh, weil da sind ganz geile Bilder entstanden, glaube ich. Und äh, dann geht's nach Hause. Feiern, Bierchen. Und morgen wieder los. Jetzt geht es eigentlich in Richtung Getreideernte. Das war jetzt wahrscheinlich auch das letzte. Ne, Freitag geht es noch auf den Dreh in, äh, im GPS. Aber dann war es das. Dann ist jetzt erstmal äh, Getreideernte angesagt. Und ich sage euch jetzt schon, das wird richtig brutal. Mecklenburg. Also bleibt dran und let's go. Ciao, ciao.